Assalamualaikum. Echen Bangla Gram Majhe Khaburi Shabe ke Shagoto Jana Chhi Ami Tonu Jadash. Shruti Jani Di Chhi Shangbad Shionao. Mujib Nagore Rail Line Isthapone Oti Te Deir Pratis Shruti Karcho Kar Basta Ban Dekte Chhan Isthaniyora. Tine Shabtaho Dhore Kuri Gram Ei Shona Hat Isthalo Bandore Karcho Kar Bandho Lokshane Babushaira. এবং ঢাকা সাভার ও ধামরাই বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে জনপ্রিয় ফুল গ্লাডিওলাস এবারে বিস্তারিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মেহেরপুরের মুজিব নগরে রেল লাইনের দাবি দীর্ঘদিনের এই বিষয়ে অতীতে দের প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়ন দেখতে চান স্থানীয়রা আগামী অর্থ বছরে রেল লাইনের কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন Mehrpur theke umme Fatima Rozina report jana chhen Monir Hosen topu. Mukti juthe riti ashe tirtho bhumi ishabe pori chito Mehrpur er mujib nagor. Ekhane shopot nae Bangladesh er prathom aisthay shorkar. Eri mothe elakar sharbi kunno ene jonno doshona theke damurhuda ebang mujib nagor hoye Mehrpur port jonto rail line nirmane shambhavota jacher katcholse. Mehrpur er utpadi to ponno bus or trake rajdhani shaho. দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠাতে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের গুনতে হয় বাড়তি ভাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন সহ মুজিব নগরকে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে জেলা রেল লাইনের দাবি জানিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষ আমাদের এখান থেকে বেশ কিছু জায়গায় যেতে হয় একেবারে লোকাল বাস যেখানে সরাসরি বাস নাই অনেক সময় আমরা এখানে চাষ করি পরিবহনের কারণে আমরা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাইতে পারি নাই প্রতিদিন 100 200 গাড়ি ট্রাকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করে থাকি এখন আমরা ট্রেনের মাধ্যমে সেটা সরবরাহ করলে চাষীদের অনেকটা সাশ্রয় হবে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে রেল লাইন স্থাপনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সব কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে এই অর্থবছরে না হলেও আগামী অর্থবছরের মধ্যে আমরা আমাদের এই মেহেরপুর জেলায় অন্তত প্রথম ধাপে দর্শনা থেকে আমাদের এই মুজিবনগর পর্যন্ত প্রায় 28 কিলোমিটার এটি রেলপথ রেল সংযোগ স্থাপন হবে দীর্ঘ 47 বছর পর মেহেরপুর মন্ত্রিত্বের স্বাদ পাওয়ায় এলাকাবাসী চাওয়া পাওয়া অনেক বেশি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন বলেন নতুন সরকারের মেয়াদেই স্থাপন করা হবে রেল লাইন মেহেরপুরকে খুব শীঘ্রই রেল সংযোগের আওতায় আনা হবে এবং এর যে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় 1050 কোটি টাকার মতো এবং সেটা একনেকে আশা করি খুব অল্প দিনের মধ্যে পাস হলে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে আসবে সংশ্লিষ্টদের মতে জেলায় রেল লাইন স্থাপন করা হলে তার সুফল ভোগ করবেন মেহেরপুরবাসী বিরু রিপোর্ট এটিএন বাংলা প্রায় 3 সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থল বন্দরের কার্যক্রম ব্যবসায়ীরা এলসি করার পরও পণ্য আসে না ভারত থেকে বেকার বসে আছেন শত শত শ্রমিক লোকসান গুনছেন ব্যবসায়ীরা আর রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার কুড়িগ্রাম থেকে ইউসুফ আলমগীরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন নুরসেলিন আশুলি ভারতের ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের মধ্যে নানা জটিলতার কারণে বিভিন্ন সময় বন্ধ থাকছে কুড়িগ্রামের সোনাইহাট স্থল বন্দরের কার্যক্রম প্রায় 3 সপ্তাহ ধরে ভারত থেকে এই বন্দর দিয়ে আসছে না কোনো পণ্য ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন শত শত শ্রমিক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বিপাকে ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে মাল নাই কোনো কাজ কাম নাই এখন ভারত থেকে মাল আসে না কোনো কাজও নাই এই ভাবে আমাদের শ্রমিকরা অনেক জনে না খেয়ে আছে অনেক জনে কাপড় পরতে পারে না কিভাবে সংসারটা চলে এইভাবে মাল আসলে বন্দরটি চালু থাকলে গড়ে প্রতিদিন প্রায় 13 থেকে 1500 মেট্রিক টন পাথর ও কয়লা আমদানি হয় গত 15 দিন বন্দর অচল থাকায় অন্তত 200 কোটি টাকার লোকসানে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে এলসি করায় ব্যাংকের সুদ গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের অপরদিকে প্রায় 2 কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে সরকার এই 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 পোর্টে এই আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকে যদি ভারতে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কবে নাগাত খুলবে তো ওনারাও আসলে সঠিকভাবে বলতে পারে না খালি বলে যে দাদা হয়ে যাবে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় শুধুমাত্র পাথর ও কয়লা আমদানি হয় এই বন্দর দিয়ে অথচ সকল অবকাঠামো ঠিক থাকলেও ভারতের সিদ্ধান্তের কারণে সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি হচ্ছে না এই পোর্টে প্রতিদিন 13 থেকে 1500 মেট্রিক টন মাল এখানে আমদানি হয় কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে বন্ধ থাকে আসামের কিছু সমস্যার জন্য এটা আমাদের বাংলাদেশি কোনো সমস্যা নয় 
আর রপ্তানির যে বিষয়টা সেটা এখনো এখানে কোনো রপ্তানির অনুমোদন হয়নি ইন্ডিয়ান সাইড থেকে দুদেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈঠকের মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধান করে দ্রুত বন্দরটি সচল করতে সরকারের হস্তক্ষেপ চাইছেন ব্যবসায়ী শ্রমিক ও বন্দর কেন্দ্রিক মানুষ বিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় করতোয়া নদী থেকে বালু তোলায় ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে এতে হুমকির মুখে পড়েছে উপজেলার মহেশপুর ও এনায়তপুর গুচ্ছগ্রাম সহ সেখানকার ফসলি জমি এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে গুচ্ছগ্রামের শতাধিক বসতবাড়ি ভাঙন রোধ ও অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদোস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ स्थान निर्धारित जगह ड्रेजिंग मालिकानाधीन चरे बसाना ड्रेजार ए विषय उपजिला प्रशासने लिखित अभिजोग प्रतिकार पाना स्थानीय धान बन से धान शेष हो जाते नदी चले जा जोर पूर्वे तरह बाले तुलते सबा आवेदन कर नियम नीतर मध्य थे बालू काटते मिथ्या किसान बालू व्यवसाय लस है मामुनुरशी সাতটি বর্ণ ধারণ করায় গ্লাডিওলাস ফুলের আবেদন রয়েছে ধামরায়ে বংশী নদী তীরবর্তী রূপনগর এলাকায় তিন মাস আগে সাত বিঘা জমি লিজ নিয়ে গ্লাডিওলাস ফুল চাষ শুরু করেন সাফারের দিলীপ পালমা ও জমশের আলী বীজ বাপনের সত্তর থেকে পঁচাত্তর দিনের মাথায় সাধারণত গাছে ফুল আসে এখানকার ফুল যাচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পয়লা ফাল্গুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে এখন ব্যস্ত এখানকার ফুল চাষিরা ফুল চাষ করতেছি মনে করেন এই নদীর উপরে সাবারের बृद्धि सरकार पक्ष सहयोगित आश्वास दिए दुर्योग व्यवस्थापना और त्राण प्रतिमंत्री डर इनाम रहमान প্রতিটা বড় বড় অনুসারে আপনারা দেখবেন স্টেজ প্যারেল যে কিভাবে ফুলদের সাজানো হয় ফুলের সুন্দর সুন্দর বুকের উপহার দেওয়া হয় এতে ফুলের চাহিদা আরও বেড়ে গেছে এবং ফুলের চাষও বাড়ছে 
আমি সাভারে ঘুরে চাষীদের সাথে কথা বলেছি সরকারি সহযোগিতা পেলে আগামীতে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ফুল চাষের ব্যাপারে আশাবাদী চাষীরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা কক্সবাজারের সাপুরে দেব ও শিলখালি পয়েন্ট দিয়ে সাগর পথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় 30 রোহিঙ্গাকে আটক করেছে বিজেপি এই সময় মহিবুল্লাহ ও হুমায়ুন নামের দুই দালালকে আটক করা হয় টেকনাফের বিজেপি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আসাদুজ জামান চৌধুরী জানান সাপুরে দেব থেকে 12 জন ও শিলখালি পয়েন্ট থেকে 18 রোহিঙ্গাকে আটক করা হয় রোহিঙ্গারা জানান দালালদের মোটা অঙ্কে টাকা দিয়ে তারা মালয়েশিয়া পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরিকল্পনায় এগিয়ে চলছে কক্সবাজার হাইটেক পার্কের নির্মাণ কাজ এটি চালু হলে সারা বিশ্বের কাছে কক্সবাজার উদ্ভাবন ও বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুরাদ আহমেদ পলক কক্সবাজার সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশি বিদেশি পর্যটকরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা পাবেন বলেও জানান জুরাদ আহমেদ পলক একুশ সালের মধ্যে যখন আমাদের কক্সবাজারে এই একশো চুয়ান্ন কোটি টাকা ব্যয় হাইটেক পার্কটি নির্মিত হবে আজকে যেরকম দেশি বিদেশি পর্যটকরা আসছে তখন দেশি বিদেশি প্রযুক্তিবিদরা আসবে আমরা কক্সবাজারকে একটি উদ্ভাবন এবং বিনোদনের একটি অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে পারবো শরীতপুরে নড়িয়ায় পদ্মার ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম শরীতপুরে পদ্মা নদীর তীর রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শনের সময় তিনি একথা জানান এ সময় তিনি বাঁধ নির্মাণ এলাকা ঘুরে দেখেন এবং কাজের খোঁজ খবর নেন আগামী এপ্রিলের মধ্যে জিও ব্যাগ ফেলার কাজ শেষ হবে বলেও জানান এ কে এম এনামুল হক শামিম মানের ক্ষেত্রে এবং দ্রুততার ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের গাফিলতি না হয় আমরা সর্বত্রভাবে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এপ্রিল মাসের মধ্যেই যেহেতু মেয়ের প্রথম থেকেই বর্ষা শুরু হয়ে যায় এপ্রিল মাসের মধ্যেই আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা আঠারো থেকে বিশ লাখ জিও ব্যাগ ফেলানোর টার্গেট সেটা আমরা পূরণ করতে পারব পঞ্চগড় মকবুলার রহমান সরকারি কলেজে শুরু হয়েছে দুদিনের পিঠা উৎসব রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন উৎসবের উদ্ভাবন করেন উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে কলেজের পক্ষ থেকে রেলমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মজিদ আলী পঞ্চগড়ের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার নাইমুল হাসান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এতেশাম রেজা পঞ্চগড় সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ার সাদাত এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বটমূল চত্বরে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজন কোন ধরনের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান আসলে আয় চারিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান এ সময় তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল মেধা ও শক্তি দিয়ে দেশকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে নিতে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান ডাক্তার এনামুর রহমান আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইচ এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এইচ এন টেব্রাউজ এবং সাবস্ক্রাইব করে এইচ এন বাংলার সাথ